Hello everyone. Welcome to this YouTube channel, Simplifying UPSC with Ease. And here we are with our first very important lesson. That lesson is on major rivers in India. India के major river systems को हम समझेंगे. Major rivers, उनकी tributaries. Everything we are going to understand in this lesson and mind it that this lesson is absolutely important for prelims. अब ये जो lesson है ये prelims के लिए काफी important है. If you go by 2017's preliminary question paper, there was a question on Brahmaputra river, right? कहाँ से originate करती है, कहाँ end करती है, ये सब portions rivers के ऊपर बहुत important होते हैं. From where the rivers originate, from where the rivers you know come, enter into India, then where do they end? These things, where do they meet? These things are very important for your preliminary examination. So let us start with this first river system, which is known as the Indus River System. जो हमारा पहला river system है, उसको हम बोलते हैं Indus River System, right? So let us understand about the Indus River System. As we know, Indus, it is known as Sindhu. Ancient name जो है इसका, वो Sindhu होता है, Sindhu है. Right, the ancient name of river in this is Sindhu, and it the origination of this river is near Mansarovar in the Bokarchu glacier. अब ये Bokarchu glacier glacier से originate करती है, right? And near the Mansarovar, Mansarovar के पास originate करती है ये. And in Tibet it is known as Singhi Kamban. Tibet में इसको Singhi Kamban बोलते हैं. So here we are going to write each and every important information for our prelims. First of all, हमने जाना कि इसका जो ancient नाम है, the ancient name of Indus River is known as Sindhu, right? And then the next thing which we studied is the origin. The origin of this river is from the Bokarchu Glacier. अब Bokarchu Glacier से ये originate करती है. These facts are very important for your prelims. Now, second, th third thing which is important is that in Tibet, it is known by the name Singhi Kamban. Tibet mein isko Singhi Kamban ke naam se jana jata hai. Or you can also call it the lion's mouth. Okay? Isko lion's mouth bhi kaha jata hai. Now, India mein iska jo entrance hai, India mein jo ye enter karti hai, the entrance in India is through Ladakh. Right? So, in India, it enters through the Ladakh, अब ये Ladakh के through enter enter करती है इंडिया में, right? And it flows only in J and K, right? So again important fact for your prelims, it flows only in the J and K. It enters in Pakistan, Pakistan में जब ये enter करती है, ये hairpin bend of Nanga Parbat के through enter करती है, it enters through the Nanga Parbat, alright? So again very important fact for the Prelims that in Pakistan it enters through hairpin bend of Nanga Parbat. And finally it discharges. Kaha iska discharge hota hai? It discharges in the Arabian Sea. Arabian Sea mein iska discharge hota hai. Finally it discharges into the Arabian Sea. Alright. So basically India used 20%. India uses 20% of this river. Now Pakistan uses... India uses, हमने ये पढ़ा कि India जो है, वो 20% use करता है in this river system, in this का पानी, right? और ये क्यों ऐसा है? Why it is so that India is using 20% of its water as per the Indo-Pak Water Treaty. India-Pakistan के बीच में जो water treaty sign हुआ था 1960 में, उस treaty के तहत इस river का 20% हिस्सा जो है, वो India use करता है, clear? Now this Indo-Pak Water Treaty जो है 1960 का ये एक water distribution treaty है. This Indo-Pak Water Treaty is a type of water distribution treaty between which two countries very important for prelims India and Pakistan. ठीक है और इसको साइन किया था सितंबर 191960 में इट वाज साइन्ड इन सितंबर 191960 दिस ट्रीटी वाज साइन्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान्स प्राइम मिनिस्टर आयुब खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आयुब खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये ट्रीटी जो है साइन की गई थी it was brokered by the World Bank. World Bank beach mein tha, right? When this treaty was signed, World Bank was brokering this treaty. 
it was then known as international bank for reconstruction and development okay so ye treaty aapka important hai bahut zyada aapke prelims ke liye kaun se countries ke beech mein hua kaun se prime ministers involved the kaun beech mein is treaty ko administer kar raha tha ye facts important hai aapke prelims ke liye all right now let us understand another important river in the indus river system indus river system mein ek aur important river hai there are many important rivers right so the second important river in the indus river system which we are going to study today is sheok ab second important river jo hum aaj padhenge wo hogi aapki sheok river all right so let us understand about this river also This river originates. अब इसका जो origination होता है वो रिमो ग्लेशियर से होता है राइट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रिमो ग्लेशियर नाउ वेयर इज रिमो ग्लेशियर सो दिस रिमो ग्लेशियर यू कैन फाइंड दिस ग्लेशियर नियर लद्दाख ये लद्दाख के सियाचिन एरिया में पाया जाता है इन द सियाचिन एरिया ऑफ लद्दाख इट इज फाउंड ओके सो अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर प्रिलिम्स ये भी प्रिलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है All right. Now it originates from the Reno Rimo Glacier, and very important fact for prelims is that it is known as River of Death. इसको River of Death भी कहा जाता है, ठीक है? So which river is known as the River of Death? It is the Shiok River. Prelims के लिए fact again important हो गया. Now it flows through Ladakh. ये Ladakh से होते हुए बहती है, right? It flows through Ladakh. I'm writing in short. Okay. In India. and the tribute it is a tributary of the indus river system indus river system ki hi ye ek tributary hai right shiok river is the tributary of indus river system only clear everyone now next important fact which we are going to study is the next important river is jhelum ab hum padhenge jhelum ke bare mein the jhelum river as you can see over here also i am just highlighting it ye rahi aapki jhelum river jhelum ka jo ancient naam hai Its ancient name is Vitasta. Very important for prelims. Its ancient name is Vitasta, and it originates in the Verinak Spring in Kashmir. Kashmir के जो Verinak Spring है, वहाँ पर वहाँ से ये originate करती है इंडिया में, right? Tributary of Chenab. It is a tributary of Chenab River. अब ये किसकी tributary है? Chenab की tributary है, and it flows only in Jammu Kashmir. ठीक है it now it cut through the gorge in pir panjal pir panjal mein jo gorge paaye jate hain wahan par ye behti hai wahan bhi paayi jati hai now another important river is chenab river ab dusri important river jo hum padhenge wo hai chenab all right so i am just erasing this out so that we can study in detail about chenab so basically ye jo chenab river aap idhar dekh rahe ho this chenab the ancient name is iskmati ओके okay, इसका जो एंशियंट पौराणिक नाम है वो इस्कमती कहलाया जाता है और यू कैन कॉल इट अक्षानी ठीक है दिस इज द एंशियंट नेम ऑफ चेनाब एंड इट ओरिजिनेट्स इसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है बारह लाछा पास ओके सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इट इज इन हिमाचल ये भी आपको प्रिलिम्स के लिए याद रखना है दिस पास इज इन हिमाचल एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारह लाछा पास and it is known as chandrabhaga in himachal himachal mein chenab ko chandrabhaga bhi kaha jata hai very important for prelims in himachal it is known as chandrabhaga okay now ye jo chand chandrabhaga mein do rivers aati hain chandrabhaga there are two rivers first is chandra second is bhaga this chandra river ye jo ab aapki chandra river hai this chandra river it passes it the water flows south from the pass ये जो आपका बारा लाचा पास है यहां से साउथ की तरफ चंद्रा रिवर बहती है राइट एंड नॉर्थ की तरफ बागा रिवर बहती है ऑल राइट सो द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस इंदस की ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चेनाब ऑल राइट एंड इट फ्लोज थ्रू हिमाचल एंड जे एंड के ओके नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर विच वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हेयर इज रवि अब आती है आपकी रवि रिवर एंशियंट नेम ऑफ रवि रिवर इज पुरुषनी इसका जो एंशियंट नेम है वो पुरुषनी कहलाया जाता है ठीक है द रवि रिवर द एंशियंट नेम ऑफ रवि रिवर इज पुरुषनी इसको पुरुषनी बोलते हैं सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट पुरुषनी नाउ फर्स्ट आई इरेज एवरीथिंग एंड देन इन डिटेल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट पुरुषनी पुरुषनी विच इज ऑल्सो नोन एज इन मॉडर्न टाइम्स रवि इसको मॉडर्न टाइम्स में रवि भी बोलते हैं ठीक है रवि और इन एंशियंट पुरुषनी ओके सो ओरिजिनेशन सबसे पहले ये कहां से ओरिजिनेट करती है 
इट ओरिजिनेट ओरिजिनेट फ्रॉम दी कुल्लू हिल्स ठीक है कुल्लू हिल्स के आसपास ये ओरिजिनेट करती है नियर रोहतांग पास नियर दी रोहतांग पास एंड रोहतांग पास कहाँ पड़ता है आपका हिमाचल में अगेन इट इज नियर दी इन दी हिमाचल राइट एंड इट इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दी फाइव रिवर्स अभी तक हमने जो भी रिवर्स पढ़ी उसकी सब उनमें से सबसे छोटी जो है वो रवि रिवर है इट फ्लोज ये जो रिवर है ये इट फ्लोज थ्रू इंडो पाक बाउंड्री ठीक है तो ये इंडो पाक बाउंड्री से होते हुए बॉर्डर से होते हुए फ्लो करती है ऑल राइट अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स एंड ये जो रिवर है इट फ्लोज नॉर्थवर्ड बिटवीन पिर पंजाल एंड धौलाधर रेंजेस जो आपके पिर पंजाल रेंज है और धौलाधर रेंज है उसी के उसी के पास से होते हुए ये रिवर बहती है ओके नाउ दी सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर विच वी आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज दी बीस रिवर या व्यास नदी जिसको आप बोलते हो ठीक है द बीस और दी व्यास नदी नाउ बीस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स फॉर आर यूपीएससी एग्जामिनेशन ऑल राइट सो ये जो बीस रिवर है आपकी जिसको आप व्यास बोलते हो इसका एंशियंट नेम है विपाशा द एंशियंट नेम ऑफ बीस रिवर इज नोन एज विपाशा ऑल राइट सो दी ओरिजिनेशन ऑफ दिस रिवर ओरिजिनेशन कहां से है इसका द बीस कुंड नियर रोहतांग पार्ट पास अगेंस्ट अगेन ये जो बीस कुंड है जो कि रोहतांग पास के पास पाया जाता है वहां से ये ओरिजिनेट करती है और रोहतांग पास कहां पाया जाता है हिमाचल में ओके एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज ये किसकी ट्रिब्यूटरी है ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स फिर से ये पॉइंट आपके प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड इट इज ओनली रिवर फ्लोइंग इंटायरली इन इंडिया रिवर्स बाकी जो हमने पढ़ी वो बाहर से इंडिया में एंटर कर रही थी बट ये एक ऐसी रिवर है जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है इसका कोई भी पार्ट बाहर नहीं लाए करता और इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट बना बना हुआ है जो कि है पोंग डैम का प्रोजेक्ट ओके सो अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट लाइज ओवर दिस रिवर विच इज नोन एज दोंग डैम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स ऑल राइट लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर विच वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे इज दी सतलुज अब लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो इंदस रिवर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है वो आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सतलुज इसको हम सतलुज भी बोलते हैं ऑल राइट सतलुज रिवर नाउ सतलुज एंशियंट नेम इज शाताद्रु ओके इसका जो एंशियंट नेम है वो है शाताद्रु ये आपको याद करना है अपने प्रिलिम्स के लिए एंड दी ओरिजिन ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज फ्रॉम राकस लेक राकस लेक से ये रिवर ओरिजिनेट करती है इन द तिब्बत ओके नियर मानसरोवर राकस लेक रिमेंबर इट फॉर प्रिलिम्स एंड इट एंटर्स हिमाचल एट दी शिपकी ला पास अब ये हिमाचल में एंटर करती है इट एंटर्स एट द हिमाचल एट द शिपकी ला पास ओके शिपकी ला पास के थ्रू हिमाचल में ये एंटर करती है ऑल राइट इट कलेक्ट वॉटर फ्रॉम रवि अब ये रवि रिवर से वॉटर कलेक्ट करती है इट कलेक्ट दी वॉटर फ्रॉम रवि एंड चेनाब एंड झेलम ठीक है झेलम से भी ये वॉटर कलेक्ट करती है एंड बीस राइट बीस इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस सतलुज रिवर एंड दी फेमस प्रोजेक्ट एट दिस रिवर इज नापता झाकरी प्रोजेक्ट ठीक है तो एक नापता झाकरी प्रोजेक्ट है जो कि इसके ऊपर बन रहा है सतलुज रिवर के ऊपर बन रहा है जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है ओके सो विद दिस इन दस रिवर सिस्टम एंड्स इसी के साथ इन दस रिवर सिस्टम को हम यही एंड करते हैं नाउ अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल आपने यूपीएससी के लिए चुना है इफ यू हैव सिलेक्टेड ज्योग्राफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी देन ऑन अन अकेडमी फ्री प्लेटफॉर्म यू कैन वॉच माई लेसन फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल All right, link will be provided in the description box below the video. All right, ऐसे ही छोटी छोटी videos के साथ हम मिलते रहेंगे Do subscribe, do not forget to subscribe this channel and do like the video and share it as much as you can. Thank you.